Tumia kipaza sauti ndio tusikie. Toko mbali amujamfungulia. Fungulie vizuri. Bwana asifiwe. Uko na uliza hivi? Eh Wale sauti sauti tafadhali. Weka karibu na mdomo eh. Tutamaanisha kwamba waislamu walikuwa sawa. Wanasema kana kwamba msiwe katika madini ya Kikristo ni lazima utafute muislamu kama e Waislamu wana ile mentality wanasema muislamu hizi toka kuwa kwa Mkristo bali ah yani msiana wa Kiislamu Mkristo lakini wana wana uwezo kumslimisha Eh, tunaweza sema sasa wao wako sama. Haya, keti. Kwa kipengele hicho, Waislamu walizingatia sana sheria. Torati, tuko pamoja. Na kile ambacho hawa watu wanakosa kuhesabiwa haki ni kwa sababu wamemkataa Yesu. Imani haitapatikana, haitawahesabia haki kwa nje ya Yesu. Hakuna mwingine atakayeaminiwa na wanadamu na wahesabiwa haki kando na Yesu Kristo. Kwa hivyo pamoja na kushika kipengele hicho cha kisheria wasipomuamini Yesu wote jehanamu. Asifiwe Yesu. Okay, kunalo jambo pia ambao nataka kuongezea ambao itakuwa tena wa maana sana kwa sababu hili ni swali ambalo nilisikia imeulizwa sijui ilikuwa ni thika ama ruiru ni bado ni something to do with ndoa unapata mtu alikuwa ajaokoka akawa na mabibi zaidi ya moja na akakuja akapata uokovu sasa Nilisikia mtu akiuliza siji ilikuwa ni ruweru ya kwamba sasa mtu kama huyo na maana ni swali hata mi watu wamenisumbua nao sana. Anasema sasa mtu kama huyu akiokoka itabidi wale mabibi bibi moja rudi bibi yule wa kwanza ndio abaki au la. Lakini nilikuja nikapata jibu ambao nilipeana na ninaipeana hapa kwa maandiko katika kitabu ya Samweli wa pili ishirini tatu ambao liko najibu kwa ile kwa ile jambo maana kuna anaweza akawachilia kama vile nilisikia mtumishi akijibu ama wabaki lakini asiwape kitendo kile na ajibu hii iko katika kitabu cha wafalme wa pili ishirini stari wake ni wa tatu na hivi ndivyo inavyosema kitabu cha wafalme not wafalme Samueli sorry Samueli wa pili ishirini tatu sababu hii itakuwa ni kwa faida kwa wale ambao wamepata uongo tusiongee mambo ya ndoa sana msahau tuko katika mm. law yeah verses yeah grace hii ya ndoa iliingia kama mfano basi imechukua nafasi kweli. <laughs> Ehe. Ili ndoa zetu zipone. Ni haya hivi ndivyo andiko la Bwana linavyosema katika kitabu cha Samuel wa pili 23. Basi tatu. Basi Daudi akaja Yerusalemu nyumbani kwake kisa mfalme akawatoa wale wanawake kumi masuria aliyowaacha kuitunza nyumba akawatia nyumbani mwa mwakulindwa akawalisha ila asiingie kwao aila asiingie kwao ina maana walibaki chini ya ulinzi na ku, ku shughulikiwa na Daudi lakini Daudi hakuingia kwao ina maana unapopata uokovu wakati tayari uko na bibi zaidi ya moja wale wengine hata kama watabaki chini ya ulinzi wako hautaruhusiwa kuingia kwao maana hiyo itahesabiwa kuwa usinifu kwa sababu wewe ni kiumbe ki kiumbe kipya na tunaona mfalme wa Daudi ali, mfalme Daudi alifanya vivyo hivyo Patia yeye sadaka makofi tena haya wacha tusawazishe kitu kidogo pingi tumesema uaminifu sawa sawa maana uaminifu 
ndio kipimo cha utakatifu wako tuko pamoja sasa uaminifu unaweza kuwa wewe una uaminifu lakini mwenzako ujui kama ana uaminifu ni kweli ama si kweli sasa wewe ambaye uko na uaminifu dhidi ya mwenzako tuko pamoja utaki kumdanganya lakini wewe una shaka na uaminifu wake ili ujue kama ni kweli naye ni muaminifu kwako piga magoti muulize Yesu atakuwa kikishia kama si muaminifu atakuwa kikishi na akikuwa kikishia si muaminifu wewe jitenge na yeye na mape jua huyo siye sio ubavu ule ulikuwa umehesabiwa wako jitenge na yeye sawa sawa eh, lazima tuondoe lipo hosu zote nimeona mkono pale aya aya anza wewe na salimu nyote kwa jina la Yesu swali langu lilikuwa ni ku kutatu mtakatifu ambalo linahubiriwa kwamba kuna utatu mtakatifu ambapo unapata Yesu alisema mtaenda kwa mataifa na mtawabatiza katika jina la baba la mwana na roho mtakatifu so ningependa kuhakikishiwa haya ngoja 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 tumalize kusoma maandiko hapa alafu tuingie kwa hiyo uwanja wa maswali tumalizie kwanza hapa wagalatia pale pale tulikuwa tisa basi hao walio wa imani ubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiye dumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ayesabiwae aki mbele za muumba katika sheria kwa sababu mwenye aki hataishi mwenye aki ataishi kwa imani na Torati haikuja kwa imani bali hayatendaye hayo ataishi katika hayo Kristo alitukomboa katika laana ya Torati kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa yani wenye dhambi katika Yesu Kristo tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya imani Tuende mbele hapo hapo wagalatia nataka nimalizie na hiyo wagalatia hiyo hiyo inne galatia inne wagalatia inne tusome tu kuanzia moja basi lakini inasema ya kuwa murithi wakati wote awapo mtoto ana tofauti na mtumwa angawa ni bwana wa yote bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamuriwa na baba watunzaji wale ni kina nani ni watumishi wa kweli wa Yesu nasema kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia si ni kweli jameni hata ulipowadia utimilifu wa wakati muumba alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke amezaliwa chini ya sheria alizaliwa chini yani alipata torati alizaliwa chini ya sheria kusudi awakomboe au waliokuwa chini ya hiyo sheria ili sisi tupate kupokea ali ya kuwa wana na kwa kuwa ninyi mumekuwa wana muumba alimtuma roho 
wa mwanawe Mioyoni mwetu aliyae aba yani baba kama ni hivyo wewe sasa si mtumwa tena bali umwana na kama umwana basi umuridhi wa muumba wako patia Yesu sadaka ya makofi Najitetea lakini Hiyo hiyo ina najitetea je nimekuwa adui wenu kwa sababu nimewaambia yaliyo kweli sita <laughs> je nimekuwa adui wenu kwa sababu nimewaambia yaliyo kweli hao wanashauku nanyi lakini si kwa njia nzuri bali wanataka kuwafungia nje ili kwamba ninyi mwaone wao shauku navyo ni vizuri kuonewa shauku katika neno jema siku zote ni vizuri kuonewa shauku katika neno jema siku zote wala si wakati nikiwapo mimi pamoja nanyi tu vitoto vyangu ambao kwamba na waonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu laiti ningekuwapo pamoja nanyi sasa na kuigeuza sauti yangu maana naona shaka kwa ajili yenu Ishirini na moja na waambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria je amuisikii sheria kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili mmoja ni mjaka, wa mjakazi kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili yule wa muungwana alikuwa mtoto wa hadi mambo haya usema kwa mfano kwa maana hawa ndio kama maagano mawili agano maagano mawili moja kutoka mlima Sinai lizalo kwa utumwa ambalo ni ajiri sawa maana ajiri ni kama mlima Sinai ulioko arabuni umelingana na Yerusalemu wa sasa kwa kuwa anatumika pamoja na watoto bali Yerusalem wa juu ni muungwana yule Sara naye ndiye mama yetu sisi kwa maana imeandikwa furai wewe uliyetasha usiyezaa paza sauti ulie wewe usie na utungu maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyo aliye na mume patia Yesu sadaka ya makofi <laughs> Bas ndugu zangu kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomuudhi yule aliyezaliwa kwa roho ndivyo ilivyo na sasa dini inatupiga vita na ndio maana wakuu wa dini wakaketi kikao wakasema tuambie serikali waeke makenzi gerezani ndio maneno ni yale yale mpaka saa mpaka sasa yule wa mwili amuonea wivu yule wa roho dini ina vita na ukweli unaofunuliwa na roho mtakatifu haya anasema hivi Uh, thin, lakini ni semaji andiko mkufuze mfukuze mjakazi na mwanawe kwa maana mwana wa mjakazi hata ridhi kabisa pamoja na mwana wa muungwana ndiposa ndugu zangu sisi tu watoto uh, 
ndugu zangu sisi si watoto wa mjakazi bali tu watoto wa huyo aliyemuungwana bas amesema mfukuze mjakazi na mwanawe fukuza serikali na dini fukuza maana sisi hatukuzaliwa na serikali wala dini sisi tumezaliwa na Kristo Yesu ndani ya roho na nguvu za roho hizo tutatembea nazo sheria za serikali wa macho zisikufunge katika dhambi wanasema ni lazima kila mwanadamu achukue huduma namba ikiitwa unique personal identity namba nataka ni kuambia ikifika hapo ni lazima ni lazima mtoto wa muungwana hataikataa sheria na hataialifu sheria wapende wasipende kama ni kutuua watuue haleluya haleluya yes tuko pamoja haya leta swali sasa leta swali sasa mpatie huyo kipaza sauti leta swali sasa Bwana Yesu asifiwe. Ingawa swali langu lilikuwa kando kidogo, nilikuwa nauliza kuhusu utatu mtakatifu na jinsi inavyodhihirishwa na Yesu akibatiza. Utatu mtakatifu. Hakuna kitu kinaitwa utatu mtakatifu ndani ya maandiko. Huo ni upuzi wa Catholic na elimu ya wajinga kama wao. Hakuna wanasema ati Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hakuna hakuna kitu kama hiyo. Yesu alisema muwabatize kwa jina la Baba. Alisema Mungu. Alitaja Mungu. Na jina la Mwa na Roho Mtakatifu akiwa anajua vizuri sana Yesu hajachanganyikiwa akisema muwabatize kwa jina la baba anamaanisha ni yeye kwa jina lake muwabatize jina la Yesu akisema kwa jina la mwana anasema ni yeye tu kwa jina la Yesu muwabatize akisema kwa jina la roho mtakatifu bado ni yeye roho muwabatize kwa jina la Yesu kuanzia a to z kwa jina la Yesu number one, kwa jina la Yesu number two, na kwa jina la Yesu number three. Yes. Yes. Eh. Tuko pamoja. We. Tena another challenge yote ni kufungue macho. Ukisikia Biblia ikisema muwabatize. Hapo inaposema hivyo, mkawabatize kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu imetaja maji imetaja maji hapo neno ukisikia ubatizo haimaanishi maji peke yake tuko pamoja ubatizo inaitwa kizungu ni twa, ni 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 a uh-uh, ni transformation ama ni kufanywa kiumbe kingine kiumbe kingine hivyo inamaanisha nini hata wachawi wanaweza kukubatiza kwa ajili ya uchawi wao kwa hivyo the word ubatizo wana theolojia wanaposoma neno lolote ubatizo akili yao ina ring maji Yesu hakuna siku alibatiza kwa maji. Na unapotaka kudhibitisha ya kwamba neno ubatizo alimaanishi maji, unasoma matendo ya mitume moja ine hadi ya tano Msari wa nne mpaka wa tano Anasema vizuri. Ya kwamba Yohana aliwabatiza kwa maji. Lakini haitakuwa hivyo kwenu bali ninyi sasa mtabatizwa kwa roho na moto. 
Sasa angalia lile neno ubatizo limeenda kwa maji na roho na moto. Vitu viwili tofauti. Kwa hivyo ukisikia ubatizo haimaanishi maji. Anasema vizuri. Bengine wasome. Wasome, wasome. Matendo ya mitume moja nne Paka 5 yasema hivi Wakati alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu bali waingoje ahadi ya baba ambayo mlisikia habari zake kutoka kwangu ambayo mlisikia habari zake kutoka kwangu ya kwamba Yohana aliwabatiza kwa maji. Ya kwamba Yohana aliwabatiza kwa maji. kwa maji. <laughs> Bali nyinyi mtabatizwa katika roho. Mtabatizwa. Ile neno ubatizo limeingia huku na huku. <laughs> Ehe, mtabatizwa katika roho mtakatifu baada ya siku hizi chache. Katika roho mtakatifu baada ya hizi siku chache wanatheolojia wakisikia neno ubatizo akili na ringi waende wakaoge kwa misingi ya Yohana tuliondolewa kwa sababu kubatizwa kwa maji hakuna tofauti na yale maji unaoga kila siku kwa nyumbani Unaoga ukiwa mwenye dhambi na unatoka hapo umeoga na bado ni mwenye Lakini ukibatizwa kwa roho mtakatifu dhambi imekufa ndani yako Sin is dead Na wewe unakuwa mtu wa imani Katika neema ya Yesu Meleweka. Kwa hivyo hiyo ni elimu ya kithiolojia na watu wa Kikatoliki. Ndiyo walikuja kutuonesha ya kwamba ati muumba ni watatu. Kuna yeye anaitwa baba na mwingine aitwe mwana na mwingine aitwa roho mtakatifu. Tunaposoma ufunua Yohana tunapata kiti cha enzi mbinguni ni kimoja. Wale wengine walikaa wapi? Ama walisemama kando kando? kiti cha enzi ni kimo wale wengine wawili walikaa wapi <laughs> ama wanafanya kudoea ufamle <laughs> haleluya tuko pamoja eh ni vizuri tuelewe tutoke katika hiyo kasumba ya wakatoliki na dini ni kasumba yao mbinguni hakuna mwingine anaitwa baba kando na Yesu hakuna mwingine anaitwa roho mtakatifu kando na Yesu hakuna mwingine anaitwa mwana kando na Yesu alifanyika baba kwa sababu ametuumba sisi na ametuzaa ndani yake na kwa jina lake na akafanyika mwana kwa sababu alikubali kuzaliwa sawa na anavyozaliwa mwanadamu akafanyika kuwa roho mtakatifu akawaambia wanafunzi wake ni sharti niende nisipoenda huyo msaidizi awezi kuja kwa nini kwa nini kama kuna yeye yuko huko si umwambia akuje ndio uende si umwambia akuje usiache gapu hapa ukiacha gapu shetani atamaliza hao Haleluya. Lakini anawaambia lazima ni ye na nisipoenda huyo msaidizi hawezi kufanya nini? Kumaanisha hapa ni mafumbo. Anakuambia napotea machoni penu lakini nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa nyakati. Anasema sitawaacha kama yatima. Haya alienda mbinguni tuko na naye hapa. Nani tuko naye tunamuona hapa. Lakini alienda akaja akiwa roho. Yaani alipotea tu machoni akafanyika roho na ndio maana anatuahidi nitakuwa pamoja nanyi sitawaacha kama yatima nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa nyakati 
patia Yesu sadaka ya makofi yuko pamoja nasi kwa njia ya roho mtakatifu asionekane kwa macho sasa ya damu na nya na nyama na ya kwamba sasa dunia yote na mbingu zote na kule tusikoona kumejaa uwepo wake yuko kila mahali tuko pamoja yeye ye, Yesu ni mwanaume Yesu ni nini ni mwanaume yani yuko tumbo ya Mariamu na ndiye amekalia kiti mbinguni mwanaume huyo una mwanaume ameshika huyo yuko ndani ya tumbo ya mwanamke na yeye ndiye amekalia kiti proper wewe unafikiri kuna mchezo hapo eh <laughs> ni mwanaume bwana ni mwanaume wacha nikwambie shetani alimfikisha msalabani akakata roho saa sita ya mchana akaisalimu roho wakaanza kurusha mikono wakuwa makwani eh tumemaliza saa hiyo wanarusha mikono ameshuka kusimu anamwambia shetani leta funguo <laughs> leta funguo kubabu wewe leta funguo <laughs> haleluya tuko pamoja ye ni mwanaume bwana we wachana naye <laughs> Wacha ni na yeye, wacha yeye tu consume tu. Haleluya. Eh wacha tu, wacha tu, wacha tunezwe. Yule ni mwanaume. <laughs> Hakuna mchezo. <laughs> Hakuna mchezo. Tuko pamoja. Yaani hapo unapiga ombi kali hapo unamuita afanye sasa hivi hapa na mwingine yuko America anamuita saa hiyo hiyo na saa hiyo hiyo anafanya kwenu nyote. Saa hiyo huyo ni nani huyo? Mwanaume. Eh mwanaume huyo. Ah aliwaambia wana wa Israeli katika Jeremaya kitabu cha 33. Msari wa 33. 33 33 I hope. Kamwambia. Ni nafanya agano jipya. Eh that one that one. Yes, very good. That one that one. Nafanya agano jipya na litakuwa mfano wa lile lililofanya na baba zenu nilipowashika mkono nikawatoa katika nchi ya Misri ambalo agano langu hilo walilivunja hilo ili nafanya nao ili tena anamwambia Jeremiah tena uwaambie nafanya jipya kama nilivyowashika mkono baba zao nikiwashika mkono na kuwatoa katika nchi ya utumwa ya Misri ambalo agano langu hilo walilivunja lakini nilikuwa mume kwao ndio waambie hivi <laughs> nilikuwa mume kwao ili awalivunji na akasema ili wakivunja ndipo nitaacha kuitwa baba wa Israeli haleluya tuko pamoja eh swali lingine ama anything to add si lazima iwe swali. Haya. Alafu tu, tuje kwa huyu next. Tuko downstairs sasa hii. Eh. Tuwe Yesu. Ah ni kwa kidogo nataka kuuliza kwa sababu juzi kuna mwanamke alikuja hapo kazini. I think ni wajova witness. Akaniambia hii dunia haita haitaenda mahali. Wewe utukufu wa Yesu ndio utateremka. Jerusalemu mpya itakuja hapa. Hapa hakutatoka kitu yote. Hiyo Jerusalemu mpya itatoka. Na mimi nikisoma Revelation naniambia nchi mpu, Yesu anaanda nchi mpya na Yerusalemu mpya. Sasa mimi sikuelewa akaniambia there is a difference between earth and world. Akaniambia earth ni dunia, world, a, world ni dunia, earth ni nchi. Sasa Yesu wakati wa Noa aliharibu watu akuharibu nchi so akaniambia hii nchi haitoki mali hii hapa mali tunakanyaga haitoki sisi wanadamu ndo hivyo tu sasa nataka mnielezee kidogo we 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 alikwambia hivyo <laughs> na saa hiyo hiyo huku kumbuka hiyo maandiko ya ufunuo wa Yohana we nilimwambia na mpaka tukafungua na tulikuwa na mama mpaka mhm sasa akaniambia hapana dunia 
hapa mali tunakanyaga haitatoka sisi ndo dunia wasema dunia nimekuwa ngumu dunia ngumu si dunia imekuwa ngumu ni wanadamu sasa sisi sasa hapo mimi akanichanganya mpaka eh nikasema tu ah sawa acha ikae tu hivyo basi na kwa nini yeye wewe ulimpa andiko kwa nini yeye akukupa andiko lake la kusimama na madai yake Mi alinitofautishia between world na earth. Kaniambia world ni dunia, earth ni inchi. Sasa gani iliharibiwa wakati wa garika? Nikajibu mzuri, dunia. Akaniambia hapo sasa. Sasa hii itafanya nini sasa? Hii ijakosea Mungu ni sisi wanadamu. Ah, nikasema acha ikae tu basi. Lakini sasa anakupatia mfano wa wakati wa garika. Wakati wa Noa. Hukumwambia wakati wa Noa ilikuwa ni mvua ya garika. Tudimu wakati huu Maandiko yanasema ya kwamba dunia ya sasa imewekewa akiba ya moto. Moto na maji zinalingana? Aa, niko na swali hapo. Dunia ni mimi au dunia nini imekanyaga? Wakati man, Biblia inataja dunia inasimamia mwanadamu na kila kitu kiko ndani. Imebeba kila kitu. Kweli inchi Inchi haikufanya nini? Yaani mchanga au kuondolewa. Na ni kwa sababu bado Yesu alikuwa na mpango na mwanadamu. Ndio akamuhifadhi nani? Mungu. Na wale watu wa nani? La sivyo ingembidi kuondoa. Lakini aliwahifadhi. Safari hii Yesu ana mpango wa hii huyu mwanadamu muovu pamoja na hiyo dunia yenyewe. Sasa ni full judgment. Hata hii matope hii itaenda. Itarambwa na ile dust bin itatupwa hata hatujui ni wapi. Lakini ufunuo inasema kisha nikaona mbingu mpya na inchi za kale zimefanya nini? Sasa hapo kwa nini yeye anapingana na hapo? Za kale si hii ni ya kale hii. Si ya kale hii. Na ile mbingu tunaona zini ya zamani ile inakuja mpya ambayo ndani yake hakuna uovu. Ndani yake hakuna uovu. Yesu hawezi kushuka haja akanyage hii hii hii. Hii hii macho, matope hii, hii mchanga hii. Hii 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 hawezi shuka hapa. Hii iko na madhi hawezi kanyaga. Hii imetiwa unajisi hawezi kanyaga. Kwanza itamuona itakimbia hakuna mahali itaonojulikana imeenda wapi eh ndio itajua Yesu ni moto ulao patia Yesu sadaka ya makofi takula kona baya sana haleluya ikiwa wafalme wenyewe biblia inasema ya kwamba wataiambia milima iwafunike hawataki kuona uso wake itakuwa ni hii wanaambia milima iwafunike na hiyo milima yenyewe inakimbia <laughs> eh next next Hala. Wa mama leo ume Asifiwe Yesu. Mimi niko na swali kuhusu Roho Mtakatifu. Nilikuwa nauliza kwanza katika maandiko inasema wenye wako na watakuwa na Roho Mtakatifu, wata, wenye Yesu aliwa, aliwapatia Roho Mtakatifu walikuwa wananena kwa lugha. Sasa nilikuwa au ambao wanini kwa lugha lakini wameokoka au wana Roho Mtakatifu. Alafu la pili inaniuhusu mimi mwenyewe kuna wakati baada nimeokoka nimesikiza ma, maubiria Times TV baada siku kadhaa nilikuwa naomba sasa hiyo wakati nilikuwa naomba nikaanza nikasia nika, nikaanza kunena kwa lugha lakini sasa imefika mahali nikishaomba ni, 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 nikishanena nionge nionge inafika mahali nasikia kana kwamba niko na kuna kitu imejaa kwa kichwa wangu Napiga nduru kabisa sasa sijui hii ni roho kweli ama uongo sasa sijui. Eh hapo pamenipita kidogo alikuwa naonga. Hebu rudia. Swali ya pili ni kuna wakati ambapo nilianza kusikiza Times TV Januari. So baada ya kusikiliza Times TV kafika mahali kasema ah wacha ni tubu baada siku mbili tatu hivi. Sasa wakati nilikuwa naomba 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 niliomba muda mrefu sana baadaye nikashikwa nikasikia niko na nguvu fulani nikaanza kunena kwa lugha nililana muda mrefu sana sasa baada hapo ikafika mahali nikiomba nitaomba alafu nikianza kunena 
Nasikia kama kitu kimejaa kwa kichwa wangu kama inataka kupasuka alafu natoa sauti nyingine ya kulia. Sasa sijui hiyo sauti ilikuwa inamaanisha nini. Sasa sijui ni roho kweli ama uongo. Jili nilikuwa najiuliza mbona hii sauti inakuja na najawa na kitu kwa kichwa lakini natoa nalia na, na kwa nguvu kabisa. Unalia machozi kabisa. Eh napiga nduru, napiga nduru kabisa. Lazima hiyo kitu nipige nduru ishe ndio nipumue. Lakini nikiachia ni katikati still hata nikienda kukaa hiyo nduru inakuja. Sasa sijui ni nini. Nduru tu? Eh. Basi pengine ulikuwa unafanywa ukombozi na roho mtakatifu. Eh labda pia ulikuwa na roho mchafu ama pepo. Na labda kwa njia hiyo ya kujiombea ama kuomba we mwenyewe pia unapokea ukombozi wa roho mtakatifu ikipasisti hapo ndipo utahitaji pengine tukufanyie maombi zaidi lakini kama imeikomea pale pengine hiyo ilikuwa ni pepo na roho mtakatifu amekukomboa yeye mwenyewe eh E, ilikuja baada ya kutubu ya. Yeah. Tuko pamoja. Manake e, roho mtakatifu hatafanya wewe upige nduru. Tuko pamoja. E, roho mtakatifu afanyi wewe upige nduru. Na hatafanya wewe usikie kana kwamba kichwa kinapasu. Hapana. Hapana. Yeye si mwanzilishi wa matatizo katika maisha ya mwanadamu. Tuko pamoja. E, lazima kuna nguvu mbaya ilikuwa inajaribu ama inatafuta namna ya kutoka kwa sababu sasa mwili huu umetawaliwa na mwingine tuko pamoja e, dhambi imeondoka roho mtakatifu ameingia roho mchafu lazima aende ehe next bwana yesu asifiwe mimi nina maswali matatu swali la kwanza E, watoto wenye wangali shuleni tutafanya namna gani swali la pili <laughs> swali la pili tuna watu wanajaribu kuongea wanasema kweli hii mambo ya 66 ishafika Kenya na imeanza kufanya kazi lakini wanasema hii sasa ya kuandikisha hii kuandikisha hii bado ni nje hii ingine bado ni nje ile mbaya sana ni ile kwa mwili je hapo kweli kwa wapi e, swali lingine la tatu na marafiki wangu na watu wengine wanasema ah injili ya makwezi ni nzuri na naongea ukweli lakini hivi tukutimizwa ni ngumu sisi hatuwezi eh <laughs> <laughs> ni haya tu bwana mbariki eh hata Yesu aliulizwa hiyo tuko pamoja akaulizwa sasa kama ni hivyo ni nani atakayeokoka Yesu akasema lisilowezekana kwa wanadamu inawezekana kwa muumba kwa hivyo kwa sababu wanakosa kuamini ndio maana kwao haitawezekana lakini wakiamini na kumwachia Yesu mambo yote atawawezesha sisi hatukuokolewa kwa nguvu zetu wenyewe sisi tumeokolewa kwa nguvu za Yesu na kama ni kwa uokovu kwa nguvu zetu atungeweza na hatu wala hakuna mtu anayeweza kujiokoa lakini tunajiachilia kwake ametuita tunajiachilia kwake na tunamuomba sasa atufanye kama apendavyo ndipo satupate kuokolewa tuko pamoja ameuliza swali la watoto walioko shule tufanyeje Eh, jamani anauliza jibu huyo. Eh, nani atamjibu? Eh? Haya, mpatie kipaza sauti huyu kwa hapo amjibu. Haya mjibu. Asifiwe. Kitu kwanza wale watoto ambao wako shuleni, labda ndio wajapokea ile namba ambayo katika ile system ya NAMIS watoke. Na kama bando wamepokea achana wao maana rendi yao imekwisha. Sikia. Akasikia wakisema ya kwamba ati ile itaingia kwenye mwili ndiyo mbaya. Lakini hii namba haina shida. Biblia kitabu cha Ufunuo Yohana 13 na mstari wa 18 
unazungumzia kuhusu namba na namba na wakiwa wanasema wanangojea hiyo ya mwili wa ione inakuwaje hawa watoto wakiwa wameandikishwa kwenye nemis sasa wakiingia mashule wakienda mashule wanaskaniwa uso na wengine mkono mkono uliwekwa nini na hapa kwa uso kuliwekwa nini kwa nini hizi mashini zina uwezo sasa wa kuidentify uso wao na mikono yao kwa nini hizo mashini zina uwezo mbona hizo mashini azikuwa na uwezo wa kuidentify kabla hawajapeana vitu vyao kabla hawajaweka saini mahali na waandikishe kila kitu chao na watie saini na waseme kama Michael Jackson I sold my soul to the devil mbona hizi kamera zilikuwa ziwezi ku identify mbona wewe ambaye hujaandikishwa ukienda kusimama mbele hiyo kamera kumlike inakukataa kwa nini kwa sababu kile kilicho cha muhimu sio ile microchip bali ni ile na umekwisha kubaliana nao na umekwisha kuwa mmoja wao kwa nini wanatumia kidole cha gumba hujiidentify kwa illuminati hii inamaanisha we are together we are together na ndio wanatumia kujiede kujiidentify kwa machine it means we are tuko pamoja kwa hivyo waache kujifariji safari hii njiri yuliyo kwa kubembelezana na watu wakiwa waamini ya kwamba unique number is the mark of the beast waambie kwa wakachukue waende wapewe alafu baadaye watakuja kujua watakuja kwa nini kujua microchip is just an electronic device to support your number ili ikuwezeshe kufanya mambo mengine kama kufungua gari kupita kwa airport freely unaona yani usikaniwe automa automatic si lazima ukasimame mbele ya kamera au si lazima uende ukaweke kidole kwenye biometric kit hiyo unapita kwa mashini hivi unapita ukitembea imesha kuscan automatic kwa sababu kuna mic microchip lakini inaambatanisho ile microchip imebeba ile namba yako ya udu ndani ndani the mark of the beast ni ile namba imewekwa pale ndani ya ile microchip hmm. eh hey. hey, eh kibisho aliongea vizuri na nafikiri tumeleta hiyo kwa television alisema for now We are just collecting data. Data only. Da? As me sema don't expect you go to the registrar and then you come out from there with a card. No. We are collecting the the data but with the fullness of time akaongeza akasema nini? With the fullness of time you'll have a card and a micro chip names national identity integrated management system otherwise known as a huduma number mm -hmm. a service number for every citizen mm -hmm. anyone below 18 mm -hmm. all they have is their birth certificate mm -hmm. they need to have a unique identifier mm -hmm. and a unique number mm -hmm. where they can use in in any government service right now we don't have all that information we don't have all that uh, system in place mm -hmm. huduma number will take us in that direction so no information about your dna will be in the system No, no, no. So just what is electronic DNA facial recognition? Let me give you a few examples. Have you ever used social media and been tagged in a photo? Basically, facial recognition gives you the opportunity of tagging an individual based on their facial features. There are certain particulars that a computer can detect to see if a person is truly that person. 
Or take, for example, logging into a mobile device, a computer, or even the facial recognition technology used to unlock a door at an office building. Now you can scan a person's face and compare it to another person and match certain facial traits of both of their faces. Not only that, but what the DNA facial recognition system is able to do is study the genetic hereditary characteristics of an individual. Come on people, this is Biology 101. Studying both hereditary characteristics with the technology of electronic DNA facial recognition, we can now get high enough accuracy to suggest if two people are related. In 2018, machines that can read your face will go mainstream, changing the way we live. Your face will become your password, unlocking smartphones and bank accounts. Face recognition in 2018 will change our lives. But the technology will also have the power to covertly track your movements. Moving into a world where machines can follow you around and characterize you based only on your face is worrying because it potentially limits your freedom. It will even be able to guess your sexuality through facial features alone. In 2018, we'll be forced to face the future. In 2018, we'll be forced to face the future. Forced to face the future. Forced to face the future. We want you to come and you now give us. We want you to come and you now give us. You now give us. You now give us your digital uh, fingerprints and we take your digital uh, picture and we take your digital uh, picture. Forced to face the future. Forced to face the future. But what the DNA facial recognition system is able to do is study the genetic hereditary characteristics of an individual. Come on, people. This is Biology 101. Hii huduma namba ni program yenye tumekuwa tukiongea juu yake kwa muda mrefu tulianzia uh, mwaka jana kiangalia mkenya wa kawaida kwa mfuko yake yako na kadi ya NHIF yako na kipande yako na NSSF yako na ya banki shirini ndiyo tusaidia wa kenya kwanza wakue na information ya mambo yao majina kwa faili moja na kwa ile sheria inaitwa Registrations of Persons Act sheria inaitwa Registrations of Persons Act imepitishwa na bunge na tuko tayari imepitishwa na bunge na tuko tayari ile siri ya kuasi imejificha wapi imejificha katika sheria kwa sababu dunia iko katika raha yake na kustarehe ikiyaza na kupitisha Sheria zilizo kinyume na Mungu ambazo zinaenda kumshinikiza mtu aitwaye mteule na mtakatifu kuenenda kinyume ili amwabudu shetani the country will start registering the country will start registering their biometric data their biometric data and what we are doing is uh, more of validation and what we are doing is uh, more of validation validation Mbona umepumua mama? Mama amepumua. Ame... <sighs> Akashika kichwa. Amekwisha. <laughs> Uliza mpati pati pati. Ngoja 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 kuna mwingine hapa tu ndio tutoke downstairs. Eh? Kuna wawili hapa ndio tutoke. Ah. Ala. Wanaoko wengi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Meme nilikuwa nauza Eliza Ongeza sauti kidogo. Ongeza sauti. Nilikuwa swali ya habari ya baptism and holy communion. Kwa sababu nakuta hii mambo walishiriki sana nyak, wakati wa Christ akasema kwamba muweze kuendesha, muweze kuendelea kukua kumbukumbu kwangu. Haleluya. Na bad the baptism naona kwamba waliendeleza na unakuta kwamba ilikuwa ishara ya kuwatenganisha na dunia. Alafu kitu kingine Unezekana kama mtu labda ulifanya ndoa uliokoka na labda kwa njia moja ile nyingine ukaachana na ule wa kwanza ukawa na, na wapili na ukawa na wapili bila alikuwa anauliza kunawezekana ufa, ufanywe tu maombi ya kupata kibali kwa Mungu sasa hiyo ndoa hiyo takatifu 
ni hiyo tu hiyo ni ni atubu si ndio eh ni, ni ni kutubu kutubu katika kwe uwe kama yule mama aliyekuwa ameenda kutafuta nini haki yake kwa kadhi fanya hivyo kadhi akichoka na wewe atasema wacha nimpatie haki yake tumaliza basi na akadhi anasimamia Yesu tuko pamoja ameuliza ame ya mambo ya nini mambo ya baptism na holy communion kwanza hakuna kitu kinaitwa holy communion kwenye biblia hizo ni vitu vinatungwa na wanadamu kwa mambo yao Ujua maandiko yanasema mkifuata mwili mwataka kufa Yesu alisema fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi si ndivyo Alafu wao wanachukua mkate wa buflo na sakramenti wanasema tunafanya vile Yesu alisema ndiyo tumkumbuke kwa hivyo kumaanisha hizi siku zengine wanasahau Yesu watamkumbuka ile siku wataweka mkate wa boflo zani na vikombe vya juisi ya kwencha hizo siku zengine Yesu hakuna kumaanisha Yesu hakuwa naongelea mambo ya mwili alikuwa anazungumza mambo ya rohoni aliposema lazima muule mwili wangu na kuinywa damu yangu wanafunzi hamsini na nane walimkimbia akawageukia akawaambia maneno ninayowaambia si mwili bali ni roho akasema mwili haufai kitu bali roho ndio itiayo mwili uzima tuko pamoja kumaanisha alikuwa anaongelea mambo ya roho hakuwa anaongelea mambo ya mwili mkate na sakramenti ni mwili ni kitu kinaonekana kwa ma na siku zote wafundisha wapendwa kunayo sheria moja itokaye wapi juu mbinguni chochote kinachopita na hapa utoka na wapi sasa imekusaidia na nini imeingia kwa roho yako hiyo hiyo juisi imepita kwa roho sasa basi wakati Yesu anasema mule mwili wangu na kunywa damu yangu anamaanisha tumege mkate ambao ni neno lake kama hivi hayo masaa yote toka asubuhi hapa tunakula mwili wa Yesu tu tunakula tu maana kwa huo mwili wa Yesu tukienda kumaliza mwili wa Yesu tutaburudisha mwili wa Yesu ndani mwetu ndani ya roho zetu kupitia kwa damu yake kale kanywaji ni holy spirit tutaomba tupokee nguvu sadao mtakatifu zitatuliza lile neno ndani ya mioyo na maishani mwetu litatulia na litafanya kazi lakini nikienda kula vipande vya buflo nitaenda kumalizia chooni peke yangu haitanisaidia na kitu hata ikizidi huenda ni kahara kwa sababu nilikula vibaya. Hiyo ni sawa ama si sawa? Haya. Haya ubatizo. Ubatizo si tumesema mambo ya ubatizo. Ubatizo tunao tulioko nao sasa ni ubatizo wa roho mtakatifu. Ubatizo huu wa roho mtakatifu. Yohana mwenyewe alikiri. Akasema anayekuja nyuma yangu. Akasema anayefanya nini? hata wabatiza kwa maji alisema hivyo wazi wazi hata wabatiza kwa maji maana ana nguvu kuniliko yeye atawabatiza kwa roho na moto tuko pamoja kwa hivyo mtu akisisitiza ubatizo wa maji anaturudisha kwa sheria wakati wa sheria ambapo Yesu alitamka akasema torati na manabii mwisho ilikuwa ni nani Chapter ilifunga na Yohana. Mwalimu nilikuwa nauliza na wakati nakumbuka kitambo vile nil, nilikuwa nimeokoka mm. kama niko jana mdogo tukawa tumeenda evangelism tukashikana mkono hivi mfiringo mrefu na tunaomba tunaikuwa tuna evangelize. Nikasoma tunaenda upepo inakuja hivi ika, ika nini? Nikakuja mali niko. Nikasikia kama nguvu imeisha. Sasa nikafikia nikaambiwa hiyo ilikuwa ni kwa sababu si kwa nimebatizwa after baptism nikaona kama nilikuwa na nguvu nyingine tofauti uliambiwa na nani 
nile kuna pastor alisema it's because siku amebatizwa eh. ndio maana hiyo ilikuja kisulisuli ya upepo ikakuja tu mali nilikuwa nikasikia kama niko dhaifu alikudanganya eh. alikudanganya mm. eh alikudanganya amen eh, kuna uwezekano ikawa siku hiyo ambayo huku umetumbukizwa kwenye maji ndio ulipokea nguvu za roho mtakatifu amen eh. hiyo siku ambayo anasema ati ni kwa sababu huku umebatizwa hiyo siku Eh, alijua eh. lakini sasa akatafuta mbinu ya kuficha ukwe ukweli hiyo ndiyo kazi ya dini mm. okay asante asante sana haya haya chap chap peana huko bado oh, haya endelea mama mbona sasa asifiwe asifiwe tena mimi nashukuru Mungu nishukrani kwa Mungu na kupitia kwa mtumishi wake ni mweleka na mume wangu alikuwa Mwaislamu kwa boma ni waislamu baba mko ameshika hiyo dini sana sasa na mimi ni mkristo lakini nilikuwa naomba tu siku moja Mungu afungue mwa wangu macho aweze kuona mwanga wa Mungu sasa kuna siku nilikuwa na scroll TV nikona mtumishi nikapata station ya Times ulikuwa na ubiri sasa akatoka kazi kufika akaniambia leo unaoch nilinikaambia hii channel imeniguza na mtumishi wa Bwana pia ameniguza. Tukaoch. Hivyo hivyo tu. Nikaona pia ye anafunguliwa. Sasa so, alikuwa akikuja kwa nyumba. Paka saa yake kuja hata news ya tu watch. Na watch Times TV. Sasa so, nilianza mambo ya Bible versus Quran ilimguza sana. Na hata akasema mokoka amacha mambo na Uislamu. Hata kuna wakati ulikuwa mkutano ilikuwa wapi? Ilikuwa wapi? atakuambia Aba. oh ndio huyo eh. huyo ndiye bwana yako <laughs> hata unatuambia mtu yuko hapa mimi nafikiri unatuambia mtu yuko nyumbani ah hebu tulikuwa makongeni akaniambia eh mama Mariam leo naenda kanisa ya makenzi nikaambia ah sa juisi kwa naamini mm-hmm. ilikuwa nikaambia tu ni sawa nitajua kama umeru akanipigia hata alichelewa kufika jua kwa anajua njia lakini akafika hata akakuja na CD ndo nikaamini na nikashukuru na ninge zidi kupigia shukrani sana na Mungu akupe akupe nguvu. Hebu hebu mpatie yeye atuambie amekuaje ame. ame we. Bwana asifiwe. Eh, inaitwa the power Kwa of the gospel. Patia yeah. yeye sadaka ya Mungu. Eh. Eh. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Isa Lubanga. Ameshika mtoto. Haya amesaidiwa. Anjo hapa juu jo upstairs amepandishwa cheo anaje upstairs ndio huyo eh eh mwanaisa asifiwe asalimu kwa jina la Yesu Kristo Yesu ni bwana kwa majina naitwa Isa Lubanga kwetu ni Kakamega maeneo ya Butere kule mtu Butere hapa hiyo dini imekita mizizi kwetu sana especially baba yangu mimi nilisoma madras ilikuwa nikienda kuchunga ngombe mzara niambia usiende kuchunga ngombe ndoka fai nini kusoma madras anasema pombe ni haramu na hiyo pombe ndio imenisomesha kutoka da, eh, darasa la kwanza hadi la nane na hiyo chakula chotoka pale kwa pombe ndicho anacho kila wanaweza asifiwe sana je hapo kuna makosa mama alikuwa anafanya kwa saa hizi nilipata ufunuo ya kwamba katika ukienda kwenye mazishi ya Uislamu na hiyo nilifunza na Malim Ibrahim kuna kati ya wale watu wawili watatu wa ile boma wanashirikishwa katika kutengeneza chile chakula kile kinacholiwa pale matangani ile uchafu unaotolewa tumboni mamufu unachanganywa na kile chakula kilicho kwenye ile boma na hiyo inakuwa siri ya wenye boma kati ya kijana mkubwa ama mtu yote karibu wa dini na malim na kina mashehu wote bwana asifiwe sana lakini katika Kristo nimeona mkono wa Bwana. Hili neno lina nguvu. Hili neno lina nguvu sana mimi ni mtoja wa kali. Napendaka proje sana watu wanasema mjuje jamaa proje hii sana anakuwa na proje. Paka ananiita Isa Kisanga lakini sana anasema anashukuru tu kwa yote kwa proje yangu lakini sio proje wewe ni Mungu. Anasema amna wewe ni kafiri kama mimi sio kafiri. Sikutakaa lazima katika jeneza mtomtaamini mimi ni Mkristo. Bwana asifiwe sana. 
Sijui kama nitalala katika neema, nitalala katika neema kama niko katika Kristo, lakini kama sitakuwa katika Kristo, nitakufa. Bwana asifiwe sana. Mimi nashukuru Mungu. Mimi ni shabiki wa Times TV, nimetoa mbali sana. Kupitia kwa mtumishi wa Mungu. Kuna siku nilikuja makongeni nilikuwa nimechelewa sana. Lakini nikaja nikajificha ficha nikakaa hapa. Nilijificha katika macho ya wanadamu lakini najua Mungu aliniona. Bwana asifiwe sana. <laughs> <laughs> eh? Bifrai lioje Nilijificha katika macho ya wanadamu Lakini munga liniona Lifika pale Kafika mkangu Hata kuna mambo ilikuwa na paka kufanya Ataka ni jenge nyumba Lakini alikuwa meneguzia swala fulani Kwa maka lisema ni sijenga kabla sijenda kumuona Lakio najua ni udini Na msumbua na hizo ni mila Kila kitu nisha anda Kisha kila kitu kapa ni mabati Kila kitu kwa redi Sumari ni yote kwa redi Sasa kile mambo ina nisumbua Tuduma hapu kuona kwa kuona mama mkwe Ni jenge Kiyo ni kweli Kuna kweli yade ni mwana ni kuja kujenga Sawa so, mini limujibu Kuyo ni mama mkwe Na mama labda ni kitu anataka ni chai Mama musini, mama musini pige Ajua ni kawaide ni tumbo ndo zunabeba kweli Ya yeah. Kwa sawa hindi ni mwone, kukisha ni nijenga, lakiza mi sitaenda. Nitatoka hapa, nitu fanyi shuguli yangu, nirajie. Nikisha maliza, mungu wa kinifunulia njia, nitelekea huko kumumba msama kama ni mkosea. Kwa hindi ya sana. Kwa majina na ito Isa Lubanga, kwa nilikuwa misilamu, nilikuwa nimefunga katika udini, hata siya uislamu. Hiyo ni udini. Kini mempukea bwana yesu, nasema asante sana. Ni hayo tu. Ah, yesu ametenda. Ehe, next Pea na uko nyo Wana isu asifiwe Mi kwa majina na hitu wa Moses Ambani, mshiriki wa makongeni Mi natoka huko sehemu za vihiga Tiriki huko, sehemu za tiriki Oka, ata pereka injiri huko Tutenda kuungana Unajia ni nikuwa nda kuhuliza su Wakati 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 kibaki ya likuwa hai Kati ya likuwa nasema Muna piga piga hapa kerere Na kini Eh, eh, wakati, wakati ya kuwa rais Wakati ya kuwa kia kuwa rais Kwa nasema, muna pika pika hapa kerere Na kini siku zinakuja Mutakuja kutoroka hapa mukienda nyumbani Mukienda ushago Asa mina uuriza Tukienda ushago Hii, hii uduma namba Ndiyo itakuja kututorosha hapa Nairobi tukienda ushago Ama na muna gani Ya likuwa natabili yu ama na muna gani Nilataka mutufunurie Arafu Pari kwa ina kanisa nilikuwa kitambo Tuna mchungaji huya nilikuwa na, ana, anasema eh, Yesu atakuja kutawala hapa duniani Sijui kipindi cha sijui miaka mitatu na nusu Asa mina uriza Wakatuna atakuja kutawala Atakuja kutawala hawa wenye zambi Ama hawa wenye zambi atakuwa maondolewa Arafu wala mepereka mbinguni wa rudisho Ndiyo atawale hapa duniani eh, Iyo ndiyo swari Arafu tena swari ingina na uriza wa Um, mutumishi mwalimu tunaswari watu wamemuuliza kwa mitandao wambe kuhusu kuhusu nini kuhusu kazi na tuna mustari hapa inasema hii mustari nitasoma siju e, uni, unijibu e, hawa watu hii mustari inama na mustari hapa inasema e, luka kumi mustari wa mustari wa pili inasema hivi Akawambia, mabuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Basi, mwombeni buwana wa mabuno, apereke watenda kazi kat, eh, katika mabuno yake. Sasa hawa inauliza mutumishi ya wambea kazi. Mbona hii kazi wanasema watenda kazi ni wachache? Mbona wasifanya hii kazi enyo wanasema watenda kazi ni wachache? Wanauliza mutumishi eh, wa wambea kazi. Na hii mbona wanakata hii enyo imandika katika bibiria. Hiyo ni swari. Sawa kabisa Sawa kabisa <laughs> Hapana Uduma namba Hata kama utakimbia mjini kwa sababu ya uduma namba Hata uko mashambani uduma namba iko Sasa itakuwa bado ujasuluisha lolo Wewe ni uamue Uface Anything will come up Tuko pamoja Amo ukutane na kilo utakutana na Nacho maana Yesu yuko pamoja na wewe. 
e, usiogope we haipatia mama hapo na kuna mwingine yuko nyuma kule Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Mimi nilienda nikaandikisha pesa za wazee Nilienda nilikuwa napata pesa za wazee Alafu wali, mwaka uliopita mwezi wa mbili walibadilisha hayo mambo na waka, wakasema watu wajiajiri wajisajiri ili wapate kupata hizo pesa wapewe kandi mpya nilienda kwa sababu nilikuwa sijafunukiwa na hayo mambo ya mtumishi wa mtumishi makenzi niliyapata mwezi wa pili na ndio nimeona na wakati huo nilikuwa already nimeenda huko lakini sijawahi kwenda kuchukua hiyo kadi nilitumia tu kitambulisho tu peke yake na kuchukua vidole hakuna kitu kingine nilifanya ndio nauliza sasa inaweza kuaje tena e, hayo mahubiri ya mtumishi makenzi yalinishika sana kwa sababu mimi ni mkatoliki na nimekaa kwa dini miaka mingi lakini mama angu alikuwa wa Anglican na nilipatizwa kwa Anglican lakini Mungu amekuwa akinitu, alikuwa ananitumia hata nikiwa kwa Catholic kwa sababu kuna wakati niliyoteshwa zamani sana nikitoka kazini na nikaona natoka kazini na ninaelekea nyumbani nikafika ninaishi mtaa wa Buruburu nikaona ninapita kwenye manyumba ya gorofa na chini yake ni njia inapita hivi alafu nikaenda nikaona farasi inatoka mbele yangu sasa nikasimama nikauliza Mungu wangu sasa nitapelekwa na nani sijui mtu alitoka wapi na sikumuona nisikia sauti akaniambia nitakupeleka sasa nikamwambia haya twende sasa mimi nilijiona nimepelekwa juu nimepelekwa nimepelekwa nikawekwa chini ya miguu ya Yesu nilipowekwa nini chini ya miguu ya Yesu nikaanza kutubu nikasema Yesu wangu nisamehe Yesu wangu nisamehe Yesu wangu nisamehe mpaka hiyo nikaamuka tena nikakaa tena nikaletewa tena ingine nikaona kuna kongamano lilikuwa linafanywa na watu wengi walikuwa natoka sehemu nyingi sana wakienda kwa hilo kongamano na mama angu alikuwa liftivari sasa mimi nikafunga safari kwenda katika kongamano hilo sasa nikaenda nikamkuta mama angu nikamuuliza mama na umeachia watoto wangu nani akaniambia nimewaachia jirani nimekuja kufanya nini kwa hili kongamano nikamwambia basi hata mimi nimekuja hapa hebu twende upande ule mwingine tukamuone Yesu nikaamuka tena nikapata tena ingine ya tatu kulikuwa na kongamano alafu watu wamekusanyika wengi sana wamekaa chini nikafunguliwa bingu nikaona malaika watoto wazee yani watu wa kila aina na Yesu amekaa katikati amekaa kwa kiti sasa mimi nikaanza kuuliza Mungu wangu sasa tutafika kule saa ngapi nikainama nikaketi chini nikaanza kuomba kwanza kuomba nikasikia watu wanaongea wakiwa kando kando wanasema ana anakuongelesha anakuongelesha sasa mimi sikujua ni nani nikainua macho yangu kuinua macho yangu nilimuona Kristo amenionyoshea mkono akanisalimia akaniambia uangalie watoto wangu sasa mimi sikuwa ninaelewa sikujua ni nini nitafanya baadaye ndio nilikuja nika, wakati nimeamka nikapata fahamu nikajua nimepewa mambo ya uhubiri ama mambo ya kuomba na kuna wakati 
malaika tena nikiwa kwa ndoto aliniambia alinivalisha nguo kama hii nimevaa akaniambia hii ni ya maombi na akanivalisha yeye mwenyewe malaika tena nikaamuka kwa hivyo kile kimenileta hapa ni kwa sababu nimesumbuka sana kwa sababu nimekuwa kila siku ninakaa pale chini na hiyo session ya, ya times nilifungua tu tv nikaiona mwezi wa pili nikasema wacha nisikilize ni nini naongea hapa nikasikiliza kutoka wakati huo sitokagi kwa hiyo session hata ikiwa ni nyuse hata kama ni nini mimi huwa hapo naandika nasikiliza maandiko yale una, unayosoma na vile unavyohubiri na niliposikia kuna mkutano huko hapa Kawangware Kawangware nilikuja nikiwa msichana wakati nilikuwa shule form 2 Sidi arudi Kawangware tena sasa nikauliza nitaweza kujua nini lakini nilimuomba Mwenyezi Mungu nikamwambia utaniongoza na ameniongoza mpaka nimefika hapa na ndio maana nimekuja na nikakuja na zile vitu zingine ambazo tunaomba kwa Katoliki ndio uniambie kama yule Yesu tunaomba ni Yesu wa kweli wapi lete hapa na wewe yako uletoa wapi eh alete Okay, okay. Alete hii yako. Nyingine hii hapa. Iko napaka picha ya mama yao. Wakati wa Yesu kitu cha kwanza kulikuwa kuna kamera. Tuko pamoja. Kwa hivyo hii ni deception, hii ni udanganyi huu ni udanganyifu unaofanywa na wakatoliki. Hawa hizi ni picha za wanadamu, mwanadamu kama wewe na mimi. Hizi picha. Na ndizo wana eh ndizo wametumia kudanganya wanadamu, wamedanganya watu sana na mambo haya. Eh. Eh, ati anafungua macho akifunga. Sasa this is what we call magic. Magic ama witchcraft. Unaona? Anafungua macho akifu? Yeah. Aya na huyu mwingine naye anabadilika mama, anabadilika mwanaume. Mshawahi kuona picha nyingine moja wame, wanatumiaga ati inaonesha the Lord's Supper. Inaonesha wanafunzi wakiwa wamekaa ati na Yesu akiwa hapo. Unajua katika hiyo picha hao wanaitwa wanafunzi, unajua kuna kuna, kuna kuna wanawake wawili katika hiyo picha, hiyo hao watu. Sasa uniambie kuna kwani mitume walikuwa wanawake? Sasa hii mama ni udanganyifu ambao Katoliki inadanganya wanadamu nayo. Maandiko yametuambia vizuri ya kwamba baba ni roho na baba anasema na watafuta watu watakao muabudu katika roho na kweli si katika picha na rozari kama hii hii ni maridadi tu na mfano wa hii cheni waambie hii kitu imeundwa kwa mfano wa 666 Tuko pamoja. Na mfano wa hii kitu ni mfano wa Edifon. Edifon zile mnaona mnatia kwenye masikio. Hiyo mfano wa hii. Tuko pamoja. Hii inakuwa 666 na Edifon pia ni 666 kuna vile naweza kukunjia kukunji, edifon ukasoma 666 edifon
Kwa hivyo hizi vitu zote ni spiriti ya mark of the beast ilikuwa inawekwa kwenye mawazo ya mwanadamu. Lakini ukiangalia wewe unaona msala msalaba msalaba aliyosulubishwa Yesu ni sanamu iliyochongwa na wanadamu ni mgeni wako karibu sana mgeni Yesu anakupenda eh yeah. eh yeah, basi very good very good kwa hivyo mama nafanya vizuri hizi ni za kuharibu watu eh yeah. Okay, una neno lingine unataka kuongeza? Kameraman ka, anaweza kuchukua picha vizuri alafu zitachomwa. Eh. Na kuna wakati mwingine nilikuwa eh Hii. Hii kufungua macho, hiyo ingine. Oh hii. Zote zinafungua macho. Eh. Eh zote. <laughs> okay. Sawa. Haya, haya tusikize mama wazi. Sikize mama. Kuna wengine ambao tulizo... tulieni. Tulieni tafadhali. Tulieni tusikize huku. Eh? Kuna wengine tulikuwa tunaomba nao na tulikuwa tukiomba rozari kwa sauti mama tulikuwa tunaomba rozari lakini walijaribu kuninyanganya kipawa kile nilipewa na Kristo walinifanyia mambo mengi sana mpaka wananipangia vifo watoto wangu wengine wanakufa huyu huyu akijari akizikwa wanapanga mwingine lakini wakati Mungu alinifungua macho niliwachana nao lakini nikabakia tu niko kanisani ya Katoliki. Lakini hata hivyo sikuwa roho yangu iko ndani yao. Nilikuwa tu naenda kanisa hata ingawa saa zingine hata nawaongoza na hiyo rozari lakini niliona moyo wangu unasononeka wakati nilipopata haya mahubiri ya mtumishi makenzi na nikaamua hata iwe nini nitakuja jana nilitaka kuja lakini nikawa sijisiki vizuri nikaona leo nikisema hata nika, nikiwa mgonjwa lazima nitafika hapa ndio nije nishuhudie yale ambayo ninayoona kwa television na nilikuwa nikifuata sana yale mambo ambayo mnaonyesha ya, mas, ya mashetani ya watu wa hawa mapop yote nimekuwa nikifuatilia hakuna lile limenipita na ndio ikaniguza moyo nikaona ni lazima nije hapa ili yale ambayo sijaweza kutubu niombewe na niweze kuyatubu na niendelee na kumsifu Yesu Kristo na kumfuata hata kama nikufa hata kama ni nini nitakubali Patia Yesu sadaka ya makofi Yesu ametenda mema Patia ule mama kule na sinafikiri ah kuna huyu alikuwa hapa karibu kwanza alafu ndio upeleke kwa wanyuma nafikiri yao wakimaliza si mbaya tukiomba ama sivyo jamani bwana siku ya kanisa ah haya ngoja basi mtumishi wa Mungu hivi eh. hapa town wengine tumekuja tunafanya vibarua na katika kufanya kile kibarua na namba yenye unapewa kufanyia kazi lazima wakuweke hiki kidole cha mkono hiyo si practice ya 66 hiyo inaitwa pilot project eh. Eh. Ni majaribio eh. ya the real one eh. ambayo sasa ndiyo hii imekuja sasa. Si kazi kama ni vizuri tu kuachana nayo. Eh hey, kazi Kuhu. kama hizo eh. azifai. Maana yeah, tayari ishakuweka, ishakufanyisha mazoezi na umeona utamu wake. Sasa ukiambiwa uchukue huduma namba kwako unaona ni ya manufaa. Alingine mimi naweza sema ni ndoto tu yenye niliota usiku wa leo. Sijai kuja kangemi. Weka karibu nikip... basi eh, ndio watu. Nimekuja nikipotea njia lakini nimefika. Likuwa nikioteshwa hivi. Kwa injili ya Mungu tunaifuata vizuri. Lakini nikaonyeshwa nikiwa nyumbani that my cousins who are toelewani vizuri. Nikaona ndugu yangu amenifikisha mahali na hunjia yenye niko sijui vizuri. Nikaendelea nikafika mahali gari kakuja ya Nissan mfu ikaanza za kunyesha. Sasa hiyo gari haikusimama nipande nikashindwa na vile watu wa magari wanakuanga na tamaa. 
Mbona hata igari jaona nikinyeshewa isimama nipande niende. Kwenda mbele kidogo nikaona naenda njia mteremko njia kidogo nafasi si kubwa. Nikateremka vile nilifika hapo. Sasa yanapita nikaona kama ni nyumba za vipanda ziko hapo. Vile nilifika hapo nikaona mambo mengine kufika hapo si kumuona vizuri. Mwisho nikafunuliwa nikiwa nyumbani shamba tu naona ni kama ni uwanja. Nikaona nikiambia huyo kazi ni yangu vile injili ya Mungu ni mzuri wakiwa na mama yake na bibi yake. Sasa hapo ndio nikafika tena mahali kwingine nikaenda kwa ndoto nyingine. Nikapata na madam mwingine tunajuana na yeye. Akaniambia mbona ulalangi mapema? Unashinda ukiangalia TV. Nikamwambia siezi lala mapema juu sijafika mali ninaenda. Ndoto yangu ikaishia hapo. Haya, patie yule wa nyuma. Kuna ushindi katika ndoto yako. Endelea kufuatilia. Tumsifu Neno litakusaidia. Kwa majina naitwa Judith, shiriko wa makongeni. Mimi yangu ni kuhusu hizi simu. Manake hizi simu kama sisi tunakwanga na game zenye tunachezanga kwa simu. Kuna ingine inaitwa Bwana asifiwe. Sasa nilikuwa najiuliza Crash. Ati inaitwa? Candy Crush. Candy Crush. Candy. Hebu ongea tena. <laughs> inaitwa? Crash. Candy Crush. Candy Crush. Can... Candy. Candy Crush. Candy. Wa. Haya. Alafu kuna ingine inaitwa Trouble Bubbles. Sasa nilikuwa nashindwa ni spirit gani ziko kwa katika hizo game. Hakuna hakuna sifu ndani ya game yoyote hata football amna zote ni za mashetani Sari. na roho iliyo nyuma ya sports zote na game zote ni masheta sheta full stop kwa nauliza usaidizi kutoka upande wa huko ushago kuna madhaimo yangu ako na shida sana sasa bibi ashemeji yangu amejaribu na kajaribu akajaribu Sasa juzi bibi ashemeji yangu akaenda ushago wakapeleka watu wa maombi huko ili wamuombe mother in law. Sasa kupeleka watu wa ushago watu wa maombi huko ushago wakamuombea wakamuombea mother in law then akanipik Eh? Ameniambia baada ya japona manake mimi nilioleka kwa hiyo boma kama mother in law alikuwa anasikia maneno bifaa za ya watoto wake. Lakini vile alikuja kaza watoto kama vile alikosana na mume wake kufa ndi akakuta mazishi ya bwanake san kama hapo kuna kama dawa alirudi alirushiwa kwa barabara akakanyaga sasa kutoka hapo wakati asikia ngi maneno hata akiwa hapa mbele hizi sikia maneno mpaka umguse san kaambia bwanangu ah si, si makenzi anaweza manake hata kama kuna ole msichana alikwanga mwenda zimu akaombewa na akapona na tukimpelekaje malindi si anaweza pona ni hayo tu ndio nilikuwa naomba usaidizi Ni si Yesu yuko huko pia. Anayeponya ni Yesu si makenzi. Kwa hivyo ni wasimame na wategemee maombi. Imani iwe zidhabiti na Yesu atafanya mapenzi yake. All right. Eh? Uh, ah yes, Kristo kwa sifa. Eh acha tuseme huyu Yesu tumemuona kwa jamii. Kwa jina mimi naitwa Peter. Mimi ni mshiriki wa makongeni. E, sasa nilikuwa nataka niwaambie kwamba hakika tumejua siri zake shetani mwevu juu ya kwamba tumejua zile siri zake zote ambazo tu, amekuwa akitupitishia kupitia elimu marembo na mengineo mmejua kwa hivyo ni jukumu letu sisi tuchukue kama ni marembo tukaweza kuyaweka chini kama ni maelimu tukaweza kuyaweka chini Na ili tukaweza kutukuza huyu Mungu wa kweli ambaye anatuhimiza ya kwamba tukatembee katika njia zake. Ni hayo tu. Haya, patia yule ndiye wa mwisho anafunga. Ah. Ulikuwa nataka kuongea. Haya, ongea tusikie. Bwana asifiwe. Kwani ni nini? Ongea. Nikuwa nauliza hivi wa uh, nimesikia ndugu amejibu maswali pale kuuliza mambo ya shule kama watoto wako shule mimi baadaye sikujua mambo ya masomo ama nini ama nini tukaitishwa bath tukapeleka shule 
Sasa nitajuaje mtoto wangu ashaandikwa ama bado ni mtoe? Hajapewa namba bado. Hajapewa bado hajakuja na chochote shule. Pengine huyu mtoto wangu wao. Basi pengine amebahatikia hapo. Alafu mara nyingine eh? tena. Ni mgeni katika injili. Ya, eh. kwa na, na Kama hajapewa namba eh. basi ameponyoka chupu chupu. Ziko pamoja? Yeah. Lakini akipewa. Eh. Hey, hey. Sana uliza tena mara nyingine. So eh. mimi vile nishajua ukweli. Hmm. Labda kuna mwenzangu labda ye peke yake ndiye ako anajua ukweli mume labda juu ukweli. Vipi unaweza toka hapa chachu waambie mtoto kesho usiende shule? Manake haifai kwenda shule. Ha, mume hata ah mtoka hiyo. Alafu tena nimuuliza ile swali niuliza about mtu kunipenda na kunioa. Mimi wakati sikujua ukweli. Wakati mwangu alikufa nilikutana na mtu. Ukweli bado tuko na uhusiano na yeye. Bado tunaendelea mpaka saa hii bado tuko pamoja. Maana nilitoka kuenda hata siku mwambia naenda unajua kanisa yetu naishanga saa saba. nimefunga simu ili tusikuwe na masumbufu kidogo. So ni vipi nitakaye mfika kwa nyumba nimwambie imekuwa hivi hivi tuachane. Hapo pia sijui vile nitaweza kuelezea. Pia iko iko hivyo. Eh? Ni hayo tu. Eh? Ati Nauliza hivi eh. wakati niliuliza swali about eh. mimi nimefiwa si ndio eh. so wakati mwangu alienda nilipata mtu ana bibi eh. tukaingia uhusiano na yeye eh. bado saa hii tuko naye katika uhusiano eh. maana hata nilitoka kan, nilitoka nyumbani siku mwambia naenda kanisa gani leo ndio maana anajua ile tunaenda mimi na ile kwa vosh ni voice of salvation oh. anajua mimi kanisa yetu isha saa saba eh. Sasa hii bado niko kanisani. Eh. Sasa hata sijui nitamuelezeaje hata nitamwambia leo tuachane maana yake nimesikia ukweli kutoka kanisani tuachane leo. Sasa sijui nitaenda kumuelezea. Yeah. Sikia. Yeah. Sikia. Yeah. Ukikusudia. Yeah. Yesu atakusaidia. Ukikusudia kuachana naye kwa sababu ya ima. Tuko pamoja. Yesu atakusaidia na mbinu zote na ukianza kufanya hatua kuanzia leo eh? eventually mtaacha mtaacha yeah. sitaki niende ni mwambie tuachane akwazike nataka tuachane in peace in peace aende sawa ni sawa it's a procedure yeah so take your time to do the procedure ya vile mtaachana yeah atumaanishi now and now take your time follow the procedure do it ukijua umekusudia kufanya nini Bas. na sasa mtoto ndamfanya maana yake sasa watoto si wake ni wangu eh. so kesho ni mtoto ataingia shule ama ni wambia sasa lewa. kama sasa kama watoto ni wako si una mamlaka na wao yeah. si una uamuzi na wao yeah. wewe ndio utaamua juu ya watoto kwa sababu sio wake eh sawa sawa eh wewe ndiye mzazi wa watoto sawa kabisa Eh e, jameni hii kwani usiku wa muoni si hata langata ni, 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 ni siku pia Bwana Yesu asifiwe kwa majina ni God liver mambo na huduma namba si mama Bwana changia upande wa huduma namba na kuna, weka karibu mama na kuna hizi za linda mama pia ni hiyo moja wao ama ni aje zote ni pilot project mazoezi walikuwa wanafanya kwa hivyo kwa hivyo kile ambacho kiko ni ya kwamba yeye alikuwa ni mazoezi lakini yenyewe ni hii na huku kwa hivyo sasa wewe ukikubali hii hii imetangazwa na rais amesimama Mombasa hivi na na microphone mbili hii ukikubali hii hata usiende kanisa tena kapige siasa karuto <laughs> Eh. Hiyo umeponea hiyo. Hiyo ilikuwa ni vitu vya kujaribu. Hata ATM zile tulikuwa nazo ni vitu vya kujaribu. Tuko pamoja. Hata ID hizi vitambulisho tumekuwa nazo ni vitu vya majaribio. Lakini the real thing ndio gani? Eh. Sasa jitie kichwa kigumu wendo wachukue huduma namba. My friend. Kwani ulikuwa unafikiri kuachana na Yesu ilikuwa ni nini mpaka kuanguke mawe? Ndio ujue mmeachana na Yesu. 
ilikuwa ni hivyo tu na ndio ni basi milele Nabii wa uongo watainuka wafa, wa, wa, wa fariji wengi wa wadanganye but there is no way there is no way ningana na maandiko kanisa yesu ni vile utaongea na yeye kwa sababu yeye ni muumba haya sawa eh yesu asifiwe kanisa nilikuwa nataka kuongea pia kuhusu duma namba kitabu cha Matthew 25 31 33 twenty five thirty jinsi Yesu atavyofanya juu ni kama hiyo duma namba ni kama sasa tunatenganishwa kondoo na mbuzi juu wala atakata huduma namba au atakuwa ni kama ni kondoo juu au atakaa mkono kuliwa Yesu juu Yesu atakila, atazidi, atazidi kuwapigana kwa tetea kwa kila jinsi lakini kwa wanachukua huduma namba atakuwa ni mbuzi watakuwa nafurahia kukula majani ya dunia kila mahali wataka kukula kila kitu kizuri cha stare nilikuwa nataka kuambia hivyo huduma namba ukichukua huduma namba juu wewe ni mbuzi lakini kwa huduma namba wewe juu ni kondoo sio barikiwe ndio hayo tu ah santos amana bwana yesu patie huyu kwa ah ani hizi microphone ni ngapi bwana yesu asifiwe kwa majina naitwa florence akinyi natoka majengo sasa niko na swali ya ndoto niko na mtoto kuna siku nilikuwa naota kuna siku nilikuwa na lala na nilikuwa naota yani 66 likuja tu hivi kwa macho yangu sasa ikikuja mtoto wangu alikuwa mgonjwa huyu huyu mdogo halafu baba we, babake aliniambia mama wewe una pesa Halafu niasema yeye ndio sina pesa. Halafu aliniambia ndio ndio hiyo ameleta 66. Mtu akakuja akaniambia chukua hiyo shindano udunge moja. Hiyo itaenda mpaka sui wapi italeta pesa mingi. Sasa nikachukua hiyo kitu nikadunga pesa ikakuja mingi. Nikamwambia baba wewe kwani hii si pesa kwa kusema kweli? Hizi ni pesa kweli, sisi ni pesa shetani. Zimetoka wapi? Aliambia unajuaje mama wewe nikasema hapana hizi si pesa poa. Ah ni kansa kuomba. Nikafikiria Mackenzie pasa Mackenzie alikuwa anataumbia hii mambo ya 66. Hii kitu si poa. Nikaanza kuomba kuomba kwa ndoto nika nikastuka. Sasa kuendelea hivi nikaomba na roho yangu. Nilikuwa naomba kabisa nikaomba. Hata nilikuwa nasikia voice zingine zikilia tunachomwa tunachomwa. Wai tunachomwa. Alafu nilikuwa tu macho. Nikasema eh ama watu wanapiga kelele nika simama nika simosha kuomba kusikia nikasikia kuna makele kosi ilikuwa saa sita na nusu au siku sasa nikaanza nikasema wacha niombe niamsha bwanangu tuombe zikakosa nguvu ya kuomba nikasema nika kwa roho yangu yeye alimwambia shike mkono wangu tuombe nikashindwa nika sasa nilikuwa naomba naomba nikapata nguvu nika simama nikaomba 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 na kuna cha kingine hapo au sina hizo madhabahu wanaomba ni majirani tu second door alafu yangu ni third door wakakaja nikiomba niliomba niliomba wakanyamasa alafu wakaanza kurusha si anointing oil nisikia asa kuomba 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 na kweli niliomba sana asa nikaanza kuwa hii harufu mate na kuja kwa mdomo sana mate nyingi sana hiyo kitu na nuka perfume mbaya sana sasa kesho ke msana mwingine akakuja nilikuwa nafua akaniambia nilitoka mbali sana lakini nataka uniombe na na kama we ni mtumishi wa Mungu nikamwambia umetoka wapi aliniambia nimetoka mbali sana sasa hii niombe sasa hii akaniambia eh tu ni sasa hii tu nikamwambia unajua unaongea na nani ha unanijua kweli eh sikujui lakini hapo nje mkutano na watu wengi sana. Aliambia yeye nimekutana na watu. Kwa ingawaje umekuja tu kwangu na hata hao umepita hao hapa wenye wako kwa gate. Aliambia hapana wewe ndio nakutaka uniombe. Akakuja na kuja karibu na mimi hivi. Nikamwambia hapana tsunga huko. Ju hiyo alikuja na pepo nyingine. Nilimwona nikaanza kutetemeka nika kitu kingine kana kuja nilinikujia nimwambie shindwe shetani katika jina la Yesu. Lakini roho yangu ilisema wacha tu nisikie vile nataka kusema. Sasa niliambia, "Uniombe ni kuna shida huku shago." Nilimwambia si uombe tu peke yangu. Peke yako ungekuja uli, from nowhere ninge ingejua, lakini umetumwa na mtu umetumwa na nani? Na umetoka wapi? 
Aliambia nimetoka kwa madhabao. Ah, nimwambia si nimetoka kwa madhabao? Aliambia eh. Na kwa nini nimekuja kwangu tena nikuombe? Bishop yuko. Eh si Bishop yuko leo hakuna huduma. Nilimwambia umetumwa na umetumwa na mafula fulani, si ndio? Mwambie huyu dada ameshika Yesu sana. Aisi toka hapo. Umesikia? Nilimwambia toka uende. Mimi sika niona kama nimekasirika sana. Nilimwambia ni ana kama nimekasirika sana. Lakini mimi sina shida na nyinyi. Mi nimeokoka na sisi shughulikia na nyinyi. We ombeni mungu yenu, mi niombe mungu wangu. Nimesikia? Nimwambia enda utoke, toka uende. Amekataa kuenda. Nimekwambia toka uende. Akaenda. Sasa mimi niliona hiyo kitu ilinimgusa aligusa hao watu kabisa juu. Nilisikia awakilia shetani tunachoma tunachoma wakaingia au pup ndio hao akatuma huu msichana akija kwangu ni muombe. Ni vinyali kuja niliona tu kama nataka kushika shingo yangu. Nilikuwa na watu kwa rooni. Nilimwambia songa kar songa songa mbali na mimi. Toka usigu hata usiniguze. Naona ndio akasonga. Sasa kumongea na yeye anaangalia chini sasa nataka kuangalia macho yangu hivi. Anaangalia chini hivi. Nikashindwa nikasema Mungu. Akaenda nikaingia kwa nyumba. A, nili, ulikuwa na ubiri nilisika kwa nyumba juu niweka tu Times TV. Nilimwambia unaona hata huyo pasa mwenye unilisikia huyo pasa mwenye anahubiri. Kwa jina la Yesu alishikwa kabla ya gerezani na baada ya kwa huyo Yesu wake bado ako na yeye. Hadi mwambie huyo mama hata namuona huyo mama kuambia walikuwa wawili ni mwanatu kwa roho alikuwa wawili. Nilimwa alituma hadi mwambie huyo. Alafu ananiambiaje? Kwani kuomba kwa nyumba ni poa? Nilimwambia aje. Ni ni mzuri kuomba kwa nyumba mbaka kwa, kwa church. Nilimwambia Hakuna mali popote imeandikwa kwa mtu aombe kwa nyumba ama aombe kwa church. Hata ukitembea unasa kuomba. Kwa nini unauliza kuomba kwa nyumba ni mbaya? Akatoka. Sasa mimi nasema ah watu wanaona tu ni kama nilimgusa hiyo siku, hiyo usiku nilimgusa. Na kitu na ndio maana walituma huyu msichana. Sasa ya jana nilikuwa ilikuwa usiku tulala saa sita na saa tano na nusu. Sasa kwenda kulala nilisema venye ulikuwa na ubiri ninasema oh ama Mungu utatuma lini huyu mtu mwenye anatumwambia ukweli? Ha? Kama Yesu atakujali na mau pastor hata si wa kweli. Haya, nikamwambia baba wenu, ni kama huyu pastor anasema kweli ama si mkweli? Nikaenda kulala. Kwenda kulala kitu akinikujia. Aliambia, unaona huyu pastor, huyo pastor Huyo pasta hajasaliwa na mamake, pasta mgani? Anaita Mackenzie. Hajasaliwa na mamake. Ni tu sauti nilikuwa nasikia. Alafu akaniambia, "Huyo mimi mwenye nilimleta duniani." Nikasema, "Eh, ukweli?" Haya, akakuja tena. Nilikwambia, "Huyo pasta hajasaliwa na mamake. Mimi ndilo mleta." Alinimuuliza, "Ulimletaje?" Nilimleta tu kama kitu. Sisi kuambia lakini mimi ndio nilimleta. Alafu ananiambia unajua huyo mtoto wako, huyo Levis, ndio ata atamsaidia kuomba. Huyo mtoto wangu. Huyo Levis mwanako ndio atamsaidia huyo pasta kuomba. Na huyo mtoto huyo mtoto ilikuja tu kama nilikuwa nataka kushika mimba ya pili first second bond wangu. Sasa kita kikuja tu kama mwangasa tu vi nikamwambia nataka nataka mtoto Aliambia geuko kanga la juu ni akashika nini yako hivi ndio nikashika hiyo mimba mtoto huyu sasa jina nikiwa na mimba ya 3 months kitu hiyo sauti ni sauti tu kujiambia huyo mtoto utaita Leviticus nikasema he Leviticus ah ni Levi sasa sasa siku ya kuzaa nilisikia kitu kaniambia Sofi amuka baraka imefika amuka uombe baraka imefika kaambia kumbe saa sita ndio nimeomba saa sita saa tisa ijafika Kuni ni amuke kwa nini? Akanambia tena amuka baraka imefika amuka uombe. Nikaamuka kwa amuka tu maji kansa kutoka. Nikamwambia baba wewe leo nitasaa. Kumbe huyu mtoto ni wa Mungu. Sasa vinya liniambia huyu mtoto ndiyo atakusaidia kuomba. Nikasema hata kama sina fela lazima nifike huko ni ni, ni, ni mwambie. Juu hata hiyo sielewi. Sasa hmm? ndio maana nimekuja huku nikwambie sasa uniambie hiyo ni nini sasa? Amen. Haya mwambieni hiyo ni nini? Mwambieni hiyo ni nini sasa? Ni nani anamwambia? 
Eh? Patia huyu amwambie hiyo ni nini sasa? Yesu apewe sifa. Amen. Unajua kuna roho na kuna roho mtakatifu na kuna roho ya ulimwengu, sio? Na katika madhabahu mengi sio tu katika kila dhehebu kuna Mungu. Na inafaa tufahamu kwamba dhehebu ambalo lina Yesu ni sisi ndani yetu. Na kwa kuwa unapigwa vita fahamu ya kwamba yule ambaye alizaliwa katika ndoto ni wewe na ni Yesu. Sasa kwa hiyo ni wewe umtunze ambaye ni Roho Mtakatifu akusaidie kuomba. Sasa ni juhudi yako wewe ufanye juu chini Roho aliyezaliwa ndani yako akusaidie kuomba. Patia huyo kwa hapo. Na wale ambao wamesonga nywele wote nende simuna simu za kugoogle. Mbonazo nenda ugoogle the name Medusa. Medusa eh. Alafu utajua ni nini iko kwa kichwa yako. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Medusa A A M E D U S A. Medusa. Bwana Yesu asifiwe. Aha. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Precious Faith Nafula. Mimi ni jirani ya Mama Junior. Nina swali. Sasa kuuliza hivi. Wakati wenye umri huwa nakuwa kanisani, mostly mtu akiomba anamtumikia Mungu. Nataka unitofautishe kati ya Mungu na Yesu. Sawa. Tosha hiyo. Ah, sawa. Pia na mai. Suata tofauti ya Mungu na Yesu. Ingine. Eh. Uh-huh. I love the time hii ni ni Good Friday. Tunaonyesha at Yesu Yesu anateswa msalabani. Na kuna mwanadamu ambaye amai muona Yesu. Mbona hizi picha watu tunaonyeshwa? Hiyo ni sinema mtu ameact. Huyo ni mtu aliact sinema. Either afundishe watu kile kimeandikwa. Sasa yeye aliact aje na hakuwa. Si alifuata maandiko. Aliasoma Biblia vile ime, imeandikwa hivyo ndivyo alifuata. Eh, ni sinema tu ambayo hata wewe unaweza kuact. Eh, ni mwanadamu tu wa kawaida. Ai, wataka kumjibu. Swali la huyo dadangu hapo imekuja kwa wakati nzuri kwa sababu kuna kitu ambao nilifunuliwa tukiwa tu hapa hivi kuhusu Mungu na Yesu na nikapata kwamba kumbe kulikuwa na eras nyingi sana ambazo zilifanywa katika maandiko na shetani alitumia nafasi hiyo kusnik mambo mengine ili kutuabudisha yeye tukidhania kwamba tunaabudu Mungu na wanda siku hizi zetu there are no such signs and wonders which used to be during the, the times of the prophets mm. kina Elia walikuwa wanaweza kutisha moto kutoka juu mbinguni moto ushuke physically mbele ya watu wapige bahari na kitambaa tu bahari gawanyike na vit, mambo kama hayo kumbe haya yote yalifanywa yasiwe kwa sababu ya shetani na hii natinileta katika maandiko ambayo tunasoma sana na tukose kuelewa. Nitasoma katika kitabu cha Johana moja mstari wa kwanza hadi watatu kudhibitisha ya kwamba huyu Mungu sio Yesu. Na imeelezewa hapa vizuri kukujulisha ikiwa uko katika roho utaamua kwamba hapa kulikuwa na scriptural error. Na hivi ndivyo neno la Bwana linasema. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Na neno ilikuwako kwa Mungu Asita sema Mungu kwa sababu Mungu ni setani mm. Neno ilikuwa kwa Yesu na, na neno ilikuwa ni Yesu mwenyewe. Mm. Ukisoma verse 2 inasema huyo mwanzo alikuwa kwa Yesu. Verse 3 ndio sasa inaelezea vizuri vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hapa verse 3 inatuonesha kuzu kuumba na yule aliyeumba haitwi Mungu 
anaitwa neno ama jina lingine ambao anajitambua nao kwa verses kadhaa Yesu Kristo. Sasa hapa wakaja wakasnik ibilisi ndio afanyike kana kwamba ile neno ama ile yule aliyekuwa kona neno ni ibilisi mwenyewe. Bali verse 3 ina contradict verse 1 inayosema ili kwako kwa Mungu badala ya kusema kwa Yesu maana tunajua vyema ya kwamba aliyeumba vitu vyote ni Yesu Kristo na ndio maana tukisoma hapo chini verse 9 ukiteremka inasema kuwa duniani ambao kwa yeye ilipata kuumbwa kwa yeye dunia ilipata kuumbwa lakini dunia haikumkubali na hapa sasa tunapata aliyekuja hapa duniani anaitwa nani sio Mungu alikuja hapa duniani ni Yesu alikuja hapa duniani na ime vizuri sana ya kwamba alikuwa kwa duniani ambao kwa yeye dunia ilipata ku, kuumbwa na huku verse 1 tunadanganywa ni mu hawa ni watu wawili tofauti na ni ujanja wa shetani ili kutuweza yani to delude us kumwabudu ndani ya Yesu Kri ndani ya neno sasa yeye pia amejiwekea yake hapa kupitia kwa watafsiri ya maandiko mm. i think andiko hiyo ukisoma vizuri ni maana verse 14 na inasema kisha neno sio Mungu mbona isiwe Mungu mm. neno ndio ilifanyika kuwa mwi? mwili ikakaa katikati yetu mm. tukaona utukovu utukovu kama wa mwana pekee yeah. atokae kwa ba kwa baba ona si atokae si atokae kwa Mungu mm. e, ni kwa tulichanganywa lakini kumbe andiko ilikuwa hapa ya kuelezea wazi wazi mm. ya kwamba Mungu ni setani na Yesu ndiye muumba wa vitu vyote. Ndiyo. Na zaidi hapo hapo ndipo utapata watu hata unapoomba unaomba kwa mara nyingi sana kwa jina la Mungu Yesu anakuja mwisho unamweka setani kwanza Yesu anakuwa mwi Ndiyo. Lakini Mathayo 6:7 inasema nini bali tafuteni ufalme wa Yesu kwanza mm. na haki zake zote Ndiyo. na mengine yote utazidishiwa lakini unaweka Mungu kwanza Mungu katika jina la la Yesu wa setani jameni ni kazi ya iliminati unajua hizi biblia pia zimetafsiriwa zime na iliminati sasa kwa hivyo walitumia hiyo hiyo nafasi ili wapotoshe pia lakini hawakuweza hawakuweza uh, kuyageuza yote maana roho mtakatifu amekuja ametuangazia tena ametufunulia siri iliyokuwa imefichika nafikiri tukisimama hapo sasa si mbaya tukisimama sasa ili tuombe Nataka tuabudu kila moja amimine moyo wake kwa Yesu Sasa tunataka tupokee kile kiburudisho ambacho ni damu ya Yesu ambaye ni roho mtakatifu Ndiye tuweze kubalance mkate wote tulio mega mchana wa leo Yesu naomba kubarikiwa nawe Siapa usiponi bariki Yesu naomba kubarikiwa nawe Sitoki hapa Usiponi bariki Yesu naomba kuinuliwa nawe Nitoki hapa Usiponi nua Yesu naomba Yesu naomba ku 
बारे नवे
ambaye anataka kusikia akakutende fadhili Yes ni Yesu ni Yesu mwenye kutenda maajabu ni Yesu wapendwa ni Yesu tunayemuita ni Yesu mwenye kututetea Ndio Ndio Ewe ni wewe Yesu Ujuae maisha yangu Ewe ni wewe Yesu Ujuae maisha yangu Ni wewe ni wewe baba Ujuae maisha yangu Unajua na moyo wangu Unajua na maisha yangu Wewe ni wewe Yesu Utoe maisha yangu Unajua na ruhu yangu Unajua maisha yangu Wewe ni wewe Yesu Yesu Unyajua maisha yangu Wewe ni wewe Yesu Ujue maisha yangu Yesu Sungu mla na Yesu Sema na Yesu Sema na Yesu Sema na baba Ana kupenda Ana kujali Ana kupenda yeye Wayajua maisha yangu Niwewe Yesu Wayajua roo yangu Yesu Niongoze Yesu Niongoze Yesu Niongoze Yesu Yes. Yes. Bas Tutulie sasa Tutulie sasa Yeye ni kimbilio Tulia tu sasa Tulia so sasa Tulia tu wambe pamoja Yesu wana kupenda Tukiwa katika hali hiyo Ya kuinamisha vichwa vye tumbele zake Fahamu neno hile Ya kwamba yeye ana kupenda Ndiyo mana hame kusudia kutenda mema katika maisha yako Nikweli moyo wako umekuwa na uzito kwa sababu ya mambo mengi 
lakini lipo tumaini lipo tumaini kwa ajili ya kilio cha maisha yako lipo tumaini kwa sababu ya mateso unayopitia usivunjike moyo usife moyo Yesu ayuko mbali na wewe anajua ni kwa nini unapitia kile unapitia anajua ni kwa nini unapitia yale unayopitia usiogope maana jioni ya leo anaenda kukutia nguvu usiogope tena maana jioni ya leo atakufanya kuwa kiumbe kingine kipya usiogope maana jioni ya leo anakusudi jema maisha ni mwako ho oh, baba baba wewe ni mwaminifu wewe ni kimilio wewe ni tumaini la kipekee hakika ni kweli unajua maisha ya kila mtu waijua roho ya kila nafsi iliyoko hapa ndiposo unamlika mioyo ya watu wako wewe unajua kuona mashaka na matatizo yaliyo ndani mwao unajua kutamua kile kinachowatesa hakika ni wewe Yesu hakuna mwingine tazama na jambele zako pamoja nao angalia baba kilio chao angalia Yesu mateso yao angalia Yesu masumbufu yao angalia jinsi wameangaishwa angalia jinsi walipitia kwa dini angalia jinsi walienda kwa madhehebu angalia jinsi walipitia mambo mengi ya kawa vifungo vya maisha yao yakawa sababu ya wao kuteseka yakawa sababu ya wao kufungika yakawa sababu ya wao shetani kuangaisha lakini jioni ya leo nalitia jina lako Yesu jioni ya leo naitisha damu yako Yesu jioni ya leo naitia jina lenye nguvu jioni ya leo Yesu angalia maisha ya mtoto huyo angalia maisha ya mama angalia maisha ya mama haya mateso yamekuwa too much haya mateso yamekuwa too much jioni ya leo nasimama kinyume cha kazi za shetani jimi maisha yake nasimama kinyume cha ibeweshe nasimama kinyume cha vita hivyo nasimama kinyume cha mipango ya shetani nasimama kinyume cha mapepo hayo nasimama kinyume cha haya magonjwa haya magonjwa za na kemea nina ya kemea haya magonjwa na kemea na ya kemea na ya kemea wero mchafu wewe roho wa kusimo wewe roho wa mateso wewe roho wa mapepo sasa nimekushika mateka na kuangaisha kwa moto na kuangaisha kwa moto bila umemtesa na wewe utateseka leo utateseka leo utateseka bila umemtesa leo utateseka na achilia moto juu yako na tuma moto juu yako nasema chomeka nasema chomeka nasema chomeka ongoa ongoa hauna uwezo tena leo tumekukamata hangaika pepo Hangaika leo, hangaika moto, hangaika kwa moto, moto kwa juu yako. Sasa chameka, 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 chameka. Katika Nimekukamata, nimekushika mateka, nimekukamata. Kwa nini umemwangaisha? Kwa nini umemtesa? Kwa nini umemdhulumu? Kwa nini umemwangaisha? Tumekutambua, tumekutambua. Chukua virago vyako, chukua vizigo yako, chukua virago, chukua mateso yote uliyomubebesha. Beba hiyo mateso, hiyo mateso utatoa. Leo utatoa. Leo utatoa. Leo utatoa. 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 Ndio huyu amekamatwa. Huyu ameshikwa matenga. Amekamatwa. Na mateso yake amekamatwa. Yamekamatwa. Hasa tunasema toa. Toa ya mateso. Toa mateso. Toa 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 toa. Toa. Nimesema toa. 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 Nilo hilo pepo limeshikwa matenga. Tunaliangaisha. Tunaliteza kwa moto. Sema faya. Sema faya. 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 Kateka. Tunakunga. Tunakunga. Chole maisha yake. Achelea. 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 Katika. Pepo mchafu na kazi zako na njama zako na ila zako na mipango yako haya magonjo ulioleta magonjo tunayangoa tunayangoa tunangoa ya magonjo hiyo hiyo inangolewa hiyo inangolewa hiyo inangolewa hiyo inangolewa hiyo inangolewa hiyo magonjo inaenda hiyo inaenda magonjo tunangoa 
tunaingoa 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 hiyo inaenda hiyo inaangolewa haya magonjwa hiyo inaenda tunaingoa toa yote toa yote hiyo magonjwa toa 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 haraka toa toa na wende nimesema toa toa hiyo vizigo toa hiyo vituko vyako toa yote toa toa kamsa toa yote katika mateka wewe mateka na kazi zako mateka wewe mateka wewe mateka wewe mateka wewe tumekutambua umemwangaisha siku nyingi umemtesa siku nyingi umemdhulumu siku nyingi umemkalia siku nyingi na wewe leo tunakutesa kwa moto tunakutesa kwa moto sema fire 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 katika ndio hiyo ndio inaenda hiyo inaangolewa hiyo inaenda hiyo inaondoka hiyo inaangaika hiyo inateseka sema moto sema fire sema fire 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 tunamngoa tunangoa tunangoa tunamngoa 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 anaangolewa huyo huyo anaenda anaondoka na mizigo mizigo ndio hiyo hiyo inaenda hiyo inaenda 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 huyo 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 anaenda sema fire 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 ndio hiyo 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 sema fire sema fire sema fire sema fire sema fire sema fire ongeza moto sema fire sema fire sema fire sema fire sema fire 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 ndio wamekamatwa wameshikwa wameangaishwa wanateseka leo tunawatesa hao mashetani walitesa maisha yao hao mapepo walitesa maisha yao hao matevu walitesa mili yao leo tunawatesa tunawatesa sema fire 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 katika katika hangaika hangaika vile umemwangaisha na kwa mburu haraka sana chukua hiyo mizigo leo umebebesha toa yote toa hiyo mizigo pa pa ndani yake pa nimesema pa pa hiyo mizigo toa yote toa mizigo yote yote toa toa hiyo mizigo toa mizigo toa 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 mizigo toa mizigo mai mai toa mizigo yote hiyo mizigo leo watatoa wapende wasipende watatoa nimesema watatoa watatoa hiyo mizigo watatoa hiyo mateso watatoa leo leo wanatoa tena toa haraka toa kichomeka toa kiungua toa kichomeka ongeza moto ongeza moto sema fire 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 ndio hiyo fire 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 Mateka Mateka hawa Mateka hawa Mashetani wote leo wamekamatwa wanaangaishwa Yes moto kwa chini Pai yako juu yao Pai yako juu yao kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu tunasema chomeka chomeka tunaongeza moto tunaongeza moto tunasema chomeka fungua pepo chomeka chomeka mlimtesa sana mlimwangaisha sana mlimdhulumu sana mlimtesa sana kazi zenu na mizigo yenu na magonjo yenu sasa tunangaa tunawangaa tunawangaa tunangaa 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 Ndio hawa na malewa sema fire 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 kuzim nimesema kuzim 
kusimu Diko mutaenda leo Maenda kusimu Munaenda kusimu Mashuka kusimu Muna teremka Teremka kusimu Shuka kusimu Teremka uka Shuka kusimu Shuka uka Shuka Teremka Shuka na mizigo yenu Na mizigo yenu Ingia kusimu Ingia kusimu Nimesema ingia Ingia uka kusimu Shuka kusimu Ingia uka Ingia kusimu Teremka kusimu Hamuna uwezo tena Hamuta wangaisha tena Hamuta wadhulumu tena Hamuta wangaisha tena Nimesema shuka raka With a command Na mamlaka Na uwezo Shuka kusimu Nimesema teremka Shuka uko Shuka uko Ndiyo Namuna iyo Namuna iyo Ndiyo wana shuka Wana shuka kusimu Wana teremka Wana teremka Hawa hawa ndiyo wana enda Wana enda wana enda Sema bye 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 Sema bye bye Sema kwa eri Kwa eri Bye 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 bye, mashetani wanaenda, wanaenda, wanaenda sema bye bye, bye bye, sema kwa eri, kwa eri, kwa eri, kwa eri, kateka. Baba, nimeamuru ayo mashetani ya kai kuzimu hadi siku ya ukumu. Wasiwatese tena wale wasiwadhulumu tena mipango yao na nchama zao leo tumezifunga na tumezisambaratisha katika jina la Yesu na tangu sasa ninawaachilia huru na kuwafungua wapate uzima wapate na amani kwa jina la Yesu wamefungolewa Watie Yesu sadaka ya makofi Leta huyo mama hapa na huyo mwingine hapa Nani amechukua simu? Kama kuna mtu amechukua simu tafadhali rudisha haraka. Peana haraka. Umepata? Ah, imepatikana. Patia Yesu sadaka makofi. Pokea uzima wako. Kuanzia sasa mateso yamekwisha. In Jesus name. Kwa jina la Yesu pokea uzima. In Jesus name. Bas, mfungue miguu maana amefunguliwa. Mfungue miguu maana amefunguliwa na muinue sasa. Yeye si mateka tena. Yeye amekombolewa. Sifa kwa Yesu. Patia Yesu sadaka ya makofi. Simama hapa, simama hapa. Simama hapa. Saidia na kipaza sauti ingine Si Ebu chika iki kipaza sauti utuambie Maisha yako Yalikuwa nasumbuliwa na nini Wambia watu Nikuwa na shida gani Kabla hii maombi Tufanyi Hata ujui ni nini kimeendele? Ujui kitu kani kufanyika? Eh? Unajipata tu hivi? Eh? Basipokea uzima? Eh? Eh? Unasema? Pokea uzima wa Yesu. Asati. Haya mayo mama? Haya tuende basi. Tuende kwa amani. Yesu wame kukomboa. Katika kile huku jua ni nini? Asifiwe Yesu. Mimi. Sina shida lakini kuna wakati ambapo wazazi wangu walikuwa natupeleka kwa kanisa ingine na hiyo kanisa walikuwa natoa kafara sasa ilikuwa wakichinja kuku sisi kama venye tulikuwa watoto hiyo familia sisi kwetu tumezaliwa sita na watano tulikuwa tunapoa kila mtu kuku unakanyagia mpaka venye inakufa alafu ile damu yake ndio mnaenda mnaoga nayo sasa ilikuwa kitambo lakini hiki tu imekuwa ikinisumbua hata kwa ndoto nikaonyeshwa shidangu yote inatoka huko sasa ndio nimejaribu kuomba nimejaribu kuomba lakini imekuwa mimi ni mtu napenda kuomba nimejaribu kuomba sana huwa naomba naomba ajili ya hiyo kitu lakini kila wakati naonyeshwa mamangu amesimama huku babangu amesimama huku lakini ni kwa giza alafu babangu amechukua kisu amenidunga sasa ndo walitupeleka kwa hizo makanisa sasa nadhani hiyo ndio kitu yenye nasumbua maisha yangu Unaamini kwamba leo Yesu amekukatanisha na hiyo maagano? 
Eh nimeamini. Patia Yesu sadaka ya makofi. Sasa nenda kwa amani ya Yesu amekutetea. Amina.